الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا سورة كهف قط الباط المرات جابت الحمد صنع الله رب العالمين الجنة جابت درود صلاة شيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة মানুষের জীবন মূলত তিনটা একটা মায়ের গর্ভের জীবন আর একটি ভূপৃষ্ঠের জীবন আর একটি ভূগর্ভের জীবন ভূপৃষ্ঠের জীবিত মানুষেরা চলাফেরা করে ভূগর্ভে মৃত মানুষের স্থান এ পরবর্তী যে জীবনটা আছে সেটা আমাদের অদৃশ্য জীবন আলমে বরজাখ বরজাখি জীবন এরপরে চূড়ান্ত জীবনটা আছে ওটা কেয়ামতের দিন হবে দারুল কারা চিরস্থায়ী বাসস্থানের জীবন গড়ে পাঁচটা জীবন আমাদের আছে কিন্তু আমরা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে কিছুই জানি না ওটা আমাদের পর্দার অন্তরালে থাকে এর পরবর্তী যে জীবন জান্নাত ও জাহান্নামের জীবন সেটাও আমরা জানি না এমনকি আমরা আমাদের জন্মের আগে কোথায় ছিলাম কিভাবে এলাম এটাও আমরা জানি না পুরা অন্ধকারের মধ্যেই কিন্তু আমরা চলছি আর এই কারণে মুসলমান হওয়ার প্রথম শর্তে আল্লাহ বলছেন হুদাল্লিল মুক্তাকিন আল্লাহ এই কোরআন তাদের জন্য পথ প্রদর্শক যারা বিশ্বাস স্থাপন করে গায়বের উপরে এর পরাজয়ে সালাদ শিয়াম ইত্যাদি ইত্যাদি গায়বের উপরে যদি আপনি বিশ্বাস না করেন আপনি মুসলমানের সংজ্ঞায় ঢুকতে পারবেন না যারা সব কিছু স্থূল দৃষ্টিতে দেখে শুনে বিশ্বাস করতে চায় তারা ইহুদিদের স্বভাবপ্রাপ্ত ইহুদিরা তাদের নবী মুসা আলী সাল্লাহামের সামনে পরিষ্কারভাবে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিল লন্ন উমিনা এলাকা হাত্তা নার আল্লাহ জেহারা কখনোই আমরা তোমার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করব না যতক্ষণ তুমি আল্লাহকে আমাদের সামনে এনে দেখাবে এই বোকামিটার জন্যই তারা কিন্তু মার খেয়ালে চূড়ান্তভাবে মকজুব হয়ে গেল অভিশপ্ত হয়ে গেল সেই অদৃশ্য জীবন সম্পর্কে মানুষকে হুঁশিয়ার করাটাই হলো প্রধান কাজ সকল নবী রসুল এই কাজটাই করে গিয়েছেন যে মানুষ তার অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে নবী রসুলদের কথা অবিশ্বাস করে তারা এই দৃশ্যমান পৃথিবীতে ধ্বংসশীল প্রাণী হিসাবে গণ্য হয় মানুষের যত অশান্তি ওই একটি কারণে সে তার পরবর্তী জীবন সম্পর্কে না জেনে নিজের জ্ঞান বুদ্ধির উপরে ভরসা করে সব কাজ করে এটা যে করবে সে 
কত ভ্রষ্ট হবে কারণ কোনো মানুষ তার এক মিনিট পরে জীবনে কি ঘটবে বলতে পারে না যখন মানুষ তার অদৃশ্য ভবিষ্যৎ জ্ঞান সম্পর্কে জানে না তখন তাকে অবশ্যই অদৃশ্য অধিকারী মহান আল্লাহর বিধানের কাছে মাথা নত করতেই হবে এর কোনো উপায় নেই আল্লাহ পাক আমাদেরকে আগেই জানিয়ে দিচ্ছেন দেখো ওইন মিন কুম ইল্লা ওয়ারে দোহা কান আলা রব্যকে হাতমাম নকদই তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নাই যে পুলসিরাতে উপনীত হবে না আর এটা তোমার প্রতিপালকের অমোঘ সিদ্ধান্ত সুম্মা নুনাজিল্লা দি না তাকাও অতপর আমরা সেই পুলসিরাতের ওপর থেকে নাজাত দেব যারা মুক্তাকি আল্লাহ ভিরু ও নজরুল্লা দিন ও নজরুলিন ফিহা জেসি আর সেদিন আমরা জালেমদেরকে নতজান অবস্থায় পুলসিরাতের উপরে ছেড়ে আসব অর্থাৎ ওরা জাহান্নাম পড়বে এই ছোট্ট দুটি হায়ারটা মাথায় রাখবেন সবসময় এমন কোনো মানুষ নেই নবী হোক রসুল হোক বা নেতা হোক কর্মী হোক কারো কোনো উপায় নেই আর এটা আমাদের প্রতিপালকের অমোঘ সিদ্ধান্ত মুতার যুদ্ধে প্রখ্যাত সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা যখন যুদ্ধে রওনা দিচ্ছেন অষ্টম হিজড়িতে মক্কা বিজয় আগে আল্লাহ রসুল তাদের উদ্দেশ্যে নসিহাত করলেন বিদায়ী নসিহাত সে দেখো তোমরা যাচ্ছ প্রধান সেনাপতি জায়েদ ইবন হারেসা যদি সে নিহত হয় পরবর্তী সেনাপতি জাফর বিন আবিত আলম যদি সে নিহত হয় পরবর্তী সেনাপতি আব্দুল আবিন রাওয়াহা যদি সে নিহত হয় তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে একজনকে সেনাপতি নির্বাচন করব এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদি শয়তানরা ছুটে এসে বলছে এই ইনি কিন্তু নবী মিথ্যা বলে না ওনার জবান দিয়ে কোনো মিথ্যা কথা বের হয় না ও যে বলেছে যদি নিহত হয় মানে তোমার অবশ্যই নিহত হবে অত তোমরা যেও না দেখছেন কত কী ধরনের বদ ইহুদিরা বিশ্বাস করছে নবী আবার তো মানবে না তিনজনের বাড়িতে গেল প্রত্যেকের বাড়িতে যে তাদের বউদেরকে ছেলে মেয়েদেরকে বললো তোর আব্বাকে যেতে দিস না কিন্তু মরবে জেনে শুনে পাড়াবি প্রত্যেকেই বলছি আমরা ইমান এনেছি নবীর উপরে আল্লাহর উপরে নবীর নির্দেশ আমরা মান বই তোমাদের কথা শুনবো না কিন্তু আবদুল্লা আবদুল রাওয়াহার কাছে গিয়ে দেখা গেল উনি কাঁদছেন আত্মীয় স্বজন সবাই এসে সান্ত্বনা দিচ্ছে তুমি কাঁদছো কেন মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছ আবদুল রাওয়াহা তখন এই আয়াতটি পড়েছিলেন দেখো আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদি না মৃত্যুটা একদিন হবেই দুদিন পরে হোক আর আগে হতেই হবে মৃত্যু মৃত্যুতে বাঁচার তো কোনো উপায় নাই আমি কাঁদছি একটাই কারণে যদি সেদিন আল্লাহ পাক আমাকে ফুল সাথে ছেড়ে দেন যদি আমাকে নাজাত না দেন কে আমাকে সেদিন রক্ষা করবে তরুণী স্ত্রী মাত্র কিছুদিন আগে বিয়ে করেছেন শেষদাতে উঠে বসে কাঁদছে গিয়েছেন বিদায় নিতে তুমি কাঁদছো হ্যাঁ আমি আমি স্বামী হারাবো আমি কাঁদবো না তো না তুমি গর্বিত বোধ করো তুমি কেমতের দিন শহীদের স্ত্রী হিসেবে উঠবে সম্মানিত স্ত্রী হিসাবে এটাই তোমার সবচেয়ে বড় পাও নয় স্ত্রী খুশি হয়ে গেল বিদায় দিল তাকে এই মৌলিক বিশ্বাস যেন আমাদের সবার থাকে আমাদেরকে অবশ্যই 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 পুলসরাতে হাজির হতে হবে প্রত্যেককেই সেদিন আল্লাহ পাক মুক্তি দেবেন তাদেরকে আল্লাহ জিন তাকাও যারা আল্লাহ ভিরু আর ছেড়ে দেবেন পুলসরাতে অর্থাৎ জাহান নামে তাদেরকে যারা জালেন যারা মানুষের হক নষ্ট করেছে যারা দুনিয়াতে অবিচার করেছে অন্যায় অপপ পাপ করেছে তাদের একটাকে আল্লাহ ছাড়বে না দুনিয়ার বিচার কি মানুষ মানুষকে বিচার করতে পারে তেরো বছর চোদ্দ বছর বিচার করার পরে সেটা গিয়ে দেখালে ফাঁসি আবার গিয়ে দেখা যায় আসলে সে নির্দোষ হাইকোর্টে গিয়ে খেলা আসে চলে আসতেছে দুনিয়ার বিচার কোনো আসল বিচার নয় প্রকৃত বিচার হচ্ছে আল্লাহর বিচার একটা অনুপরিমাণ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নেকির কাজ করেছে ওটা আল্লাহর নজরে এড়াবে না ঠিকই আপনি পাবেন আপনি করেছেন নেকির কাজ আপনি জানেন না মনে নেই কিন্তু আল্লাহ সব হিসাবে আছে লা ইগাদ সাহিরত বলা কেবিরতা নীল আহ সাহা 
ছোট বড় যত নেকির কাজ আপনি করেন বা ছোট বড় যত গুণাহের কাজ আপনি করেন সবটাই আল্লাহর আমল নয় লেখা আছে কি আমাদের দিন আপনার সামনে পেশ করে দেওয়া হবে একরা কেতা বাকা কাফা হবে রব্বা লিয়াবা আলাইকে হাসিবে এই যে তোমার সামনে পড়ো তোমার আমল নেওয়া আজকে তুমি যথেষ্ট তোমার বিচার তুমি নিজে করার জন্য আমরা ভুলে যাব আল্লাহ ভুলবেন না কম্পিউটারের ফাইলে যেমন সব কিছু রেকর্ড করা থাকে আমাদের আমল নেওয়ার ফাইলে সবই রেকর্ড করা থাকছে যদি তবা না করে মরি সবই থাকবে তবা করলাম আল্লাহ কবুল যদি করেন ফাইল গায়েব হয়ে যাবে এই জন্যই এই আল্লাহ ক্ষমা করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বান্দার হাদিসে এসেছে এক জুমা থেকে আর এক জুমা পর্যন্ত এক কি বলে ওটকে রমজান থেকে আর এক রমজান পর্যন্ত এক হজ থেকে আর হজ পর্যন্ত এক ওমরা থেকে আর ওমরা পর্যন্ত মোকাফরাত সমস্ত সৌদিরা গুণ হওয়ার জন্য কাফরা হয়ে থাকে আগের জুমা যারা এসছিলেন এই জুমা যারা আসবেন ইনশাল্লাহ এই মাঝখানে যে সাত দিন যদি কোনো সৌদিরা সৌদিরা মতো হয়ই সবসময় কবির গুণা নেয় নাও হতে পারে সৌদিরা গুণা হয় না ওকে মানুষ আছে নাকি এই সৌদিরা গুণা মাফের জন্য প্রতি জুমায় প্রতি পাশাক্ত সালাতে মাঝখানে ফজর থেকে জোহর জোহর থেকে আসর আসর থেকে মগরিব মগরিব থেকে ঈশা এই যে ফাঁকগুলোতে আমরা যে সুগিরা গুণাগুলো করি এই সব সুগিরা গুণাকে মাফ করার জন্য আল্লাহ পাকে এই ব্যবস্থাটা দিয়েছেন হাদিসে এসছে এইভাবে দেখো যদি একটা লোক পাশে প্রবহমান নদী থেকে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তার কি দেহে কোনো ময়লা থাকে সাহাবিক বলেন না তা তো থাকার কথা না ঠিক অমনি করে তোমাদের পাঁচবার তবা করার ব্যবস্থা আল্লাহ পাক করে দিয়েছেন তোমার পাঁচবার মোট যদি হালার আদায় করো ঘরে বসে করলে এক গুণ নাকি একা করলে এক গুণ নাকি মর্যাদা যে জামাত সেদ করলে সাতাশ গুণ নাকি বেশি পাবা অতএব তোমরা এটা নিয়মিতভাবে তোমরা এই পাপ ভৌত করো কাফরা আদায় করো স্ত্রী আয়সাকে বলছেন ইয়া কে বা মহাকরাত জনু ফাইনালাহা তাহলে বা নিয়ম কয়ামা হে আয়সা তুমি একটা তুচ্ছ গোনাকেও তুচ্ছ মনে করো না মনে রাখো ওকে আমাদের দিন ওটাও তোমার কাছে আল্লাহ তলব করবেন কেন তুমি এটা করেছিলে বলো ভাইরা সাবধান মানুষকে আল্লাহর পথে না না ব্যতীত অন্যায় থেকে বিরত রাখা যাবে না যতক্ষণ মানুষ আল্লাহকে ভয় না করবে ততক্ষণ মানুষকে আপনি অন্যায় থেকে বিরত রাখতে পারবেন না কোনো দুনিয়াবি শক্তি দিয়ে এটা সম্ভব না হ্যাঁ অনুশাসন সেই সঙ্গে লাগবে শাসন অনুশাসন হবে তাকোয়ার অনুশাসন তাকোয়ার অনুশীলন সেই সাথে কেউ অন্যায় কাজ গুরুতর কোনো পাপ করলে যেগুলি আল্লাহ হারাম করেছেন যদি কেউ হারাম করেন আল্লাহর হুকুমে আপনি তাকে বদলা নেবেন ওলা কম্পিল হত্যার বদলে হত্যার মধ্যে তোমাদের জীবন নিহিত হে জ্ঞানী সম্প্রদায় খ্রিস্টান ধর্ম হত্যার বদলে হত্যা নাই তারা গেলে ক্ষমায় পাগল আজকে আধুনিক ইউরোপে মৃত্যুদণ্ড রোহিত করা হয়েছে ফলে লাভ নেই বরং লস হচ্ছে সমানে সেখানে মানুষ মরছে কিছুই করার নাই এই যে ক্রাইস্ট চার্চ হলো নিউজিল্যান্ডে তাদের দেশের আইন হচ্ছে যত বড় কাপ করুক মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য পাপ করলেও তার শাস্তি মাত্র দশ বছর দশ বছর পরে যদি সে ক্ষমা চায় খালাস লাভ কী হচ্ছে পরিসংখ্যা নিয়ে দেখো আজকে পশ্চিমা বিশ্বে যত বেশি হত্যা এবং ধর্ষণ হচ্ছে এমনকি বর্তমানে যে যাকে আপনার জঙ্গিবাদ বলছেন তারাই সবচেয়ে বেশি ইসলামী জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যত কিছু বলা হোক না কেন তাদেরই রিসার্চ সেল থেকে বলে দিচ্ছে বর্তমান বিশ্বে যত বেশি চরমপন্থার হামলা চলছে অধিকাংশই চলছে অধিকাংশ এক পার্সেন্টে দিয়ে দিয়েছে মাত্র ষোলো পার্সেন্ট ইসলামী জঙ্গিবাদ আর বাকি সবটাই ইহুদি জঙ্গিবাদ আর খ্রিস্টানের জঙ্গিবাদ আর হিন্দু জঙ্গিবাদ এটাই সব করছে এগুলো কিন্তু হাইলাইট হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কারণ প্রায় দুইশো মিডিয়া ইহুদিদের নিয়ন্ত্রিত তারা সবসময় খালি মুসলমানদের বিরুদ্ধে বলে যাচ্ছে গত সপ্তাহে যে শ্রীলঙ্কা যে কারণটা ঘটলো এটা কোনো মানুষই করতে পারে মুসলমান তো পরিবর গিয়া এটা মানুষ করতে পারে না কিন্তু একটু গভীর চিন্তা করে দেখুন এই সমস্ত বোমাগুলো বানাতে যে খরচ হয় এই টাকা ওদেরকে কে দিল ওদের ছাত্র বলছে পত্রিকা ওরা ছাত্র উচ্চশিক্ষিত ছেলেবিলি সব ওরা ছাত্র ওদের টাকা কোথায় আপনারা হিসাব জানেন গতকালকে ভবনগর সম্মেলনে বলে দিয়েছে এভাবে যে রাশিয়া যে বোমা মেরেছে সিরিয়াতে সিরিয়াকে তো শেষ করে দিয়েছে শত শত বোমা মেরেছে 
তো পত্রিকা আসছিল যে একটা বোমার দাম হলো চল্লিশ লক্ষ ডলার একশোবার ইন্ডিয়ালে পড়লে এখন হিসাব হবে না বলতে বাংলাদেশের ফুল বাজেটে চল্লিশ লক্ষ ডলার হয় কিনা সন্দেহ এক ডলার সমান আশি টাকা দেয় না চল্লিশ লক্ষকে আশি গুণ করেন তো কত লাখ কোটি টাকা হয় একবার একটা বোমা যে এই টাকা হয় এবার তার সাথে হাতে বহন করা একটা শক্তিশালী বোমা বানিয়ে দিল আপনাকে বললে এবার তুই টুপি দাঁড়াইলে মানুষ তুই জান্নাত চাষ তাই না কিছুদিন মুসলমান হয়েছ জান্নাত সরতে দেখো এই এই তোমার পূর্ব শরীর হজরত আলী একজন বিখ্যাত খলিফা ছিলেন তার আলীকে হত্যা করেছিল কেন জানো এই জন্য যে আলী আর মোয়াবিয়া রাজনৈতিক বিরোধে পরস্পরের যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল অথচ হাদিসে বলা হচ্ছে যে আল কাতুল আল মকতুল কিলাহুমা ফিন্নার হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান নামে এখানে আলী এবং মোয়াবিয়া মারামারি করেছে কেউ না কেউ নিহত তো হয়েছেই কেউ না কেউ হত্যা করে তো আছেই অতএব দুজনই মুসলমান অথচ দুজনই জাহান নামে গেল যুদ্ধ করার কারণে অত এই আলী বলছে কি না মোয়াবিয়া মুসলমান সে হত্যাকারী হলেও তার উত্তরাধিকার অর্থাৎ গণিমত আমরা নিতে পারি না তার স্ত্রীকে আমরা হালাল করতে পারি না এছাড়া কাফরের বিরুদ্ধে যখন মুসলমান যুদ্ধ হয় সেখানে খালে গণিমত নেওয়ার বিধান আছে মুসলমান মুসলমানকে হত্যা করলে গণিমত নেওয়ার বিধান নাই তখন এই খারিজে ছোট ছোট সেলিবিল সব আঠারো বিশ বছরের বয়স তারা বলল আলী আপনি করোনা হাদিস বুঝেন না বলে বাহারে আলী করোনা হাদিস বুঝে না ও খুব মর পণ্ডিত কেন আল্লাহ বলেছে ইন হুকম ইল্লা ইল্লা হুকুম দানের মালিক মাত্র আল্লাহ আপনি আলী খলেই হতে পারেন তা আপনাকে আমার মানি না এই জন্য যে আপনি হাদিসটা মানলেন না যে মোয়াবিয়ার এই সম্পত্তি তার স্ত্রীকে আমরা হালাল করলেন না আপনি অথবা আপনি হাদিস মানেন না আপনার হুকুম আমার মানি না আলী বললেন দুঃখ করে কালেমতন হক্কন রিদা ভাইয়া বাতিল কথা তোমরা সত্য বলেছ কিন্তু বাতিল ব্যাখ্যা করেছ আলী যদি ব্যাখ্যা না জানে তো জানবে না কি বলেন সেই যুগের কথা বলছে যে ইসলামের প্রথম যুগের কথা বলছে এই জন্য আগেই ভবিষ্যৎবাণী করে আল্লাহ পাক আল্লাহ রসুল হাদিস বলে গিয়েছিলেন দেখো আমার মৃত্যুর পরে একদল লোকের একজন তরুণ ছেলেদের আবির্ভাব ঘটবে হাদিসুল আসনান বয়স কম তারা মুসলমানদেরকে মারবে অমুসলমানদের ছেড়ে দিবে তারা কি করবে তোমাদের চাইতে ভালো সালাদ পড়বে তোমাদের চেয়ে সুন্দর শিয়াম আদায় করবে তোমার চাইতে চাইতে সুন্দরভাবে কোরআন তেলাওয়াত করবে এমনকি তোমরা নিজেদের সালাদ শ্যামকে তাদের তুলনায় হীন মনে করবে মনে রেখে দিও তাদের এই ইমাম তাদের কন্ট্রোনালি অতিক্রম করবে না অর্থাৎ তারা আদৌ মুসলিম না ওরা আদৌ মমিন নয় যদি আমার জমানায় আমি তাদেরকে পাই আল্লাহ রসুল বলছেন যদি আমার জমানায় আমি এই ছেলেদেরকে পাই চরমপন্থী আল্লাহ আক্তলান্নম কতলা হাত আমি তাদেরকে আদ কমের মতো টুকরা টুকরা করে হত্যা করব কঠিনভাবে নিষেধ করে গেলেন আরও বললেন আল্লাহ খাওয়ার যো কেলাবন্নার এই সব চরমপন্থী খারিজের হচ্ছে জাহান নামের কুত্তা আল্লাহ মানাবি ব্যাখ্যা বলছেন আল্লাহ রসুল কুত্তা বা কুকুর কেন বললেন কুকুরের স্বভাব হল তার শত্রুকে সবসময় আগ্রাসী মনোভাব শত্রুর প্রতি বিরাজ করে পাশের বাড়ির পাশের পাড়ার একটা কুকুর আর এই পাড়ার একটা কুকুর যদি কুকুর ঝগড়া লাগে খেয়াল করে দেখেন কুকুর ওকে মারবে সবসময় ওই ওই ধান্দা থাকে তো সেই জন্য এই খারেজিদের খারেজে আকিদার যার লোক তাদের ধান্দা থাকে কি করে ওই লোকটা যে কবিরা গোনা করবে তাকে মারতেই হবে না মারা পর্যন্ত শান্তি হবে না এই খারেজে আকিদা লোকেরাই হজরত আলীর মতন মহান খলিভাকে হত্যা করেছিল একসময় তার আমরা আজ তো হত্যা করতে গিয়েছিল কিন্তু ভাগ্য করে পারেনি সেই আকিদার লোক আজও আছে আর এই আকিদার লোকগুলোকেই উস্কে দিচ্ছে বিদেশিরা যাদের হাতে টাকা পয়সা আছে নাহলে এরা বোমা কেনা পয়সা পাবে কোথায় একটা বোমার দাম কত আর ট্রেনিং লাগে না এমনি হয় যে কাণ্ড করেছে তাতে শ্রীলঙ্কার গভর্নমেন্ট বলছে কমপক্ষে ছয় থেকে সাত বছর ধরে ট্রেনিং দিতে হয়েছে তাদেরকে আজ তারা শ্রীলঙ্কারই নাগরিক বাইরে কোন হয় যদি আজকে বাংলাদেশে এটা করা হয় তো বাংলাদেশি নাগরিককে দিয়েই করা হবে বিদেশি নাগরিক দিয়ে করানো হবে না অতএব সাবধান বাংলার ছেলেরা নিজের ঘরে নিজে আগুন দিও না 
নিজের ঘরে যে আগুন দেয় তার চেয়ে পাগল আর কেউ নাই কিন্তু দুনিয়া বিয়ে স্বার্থে যদি বলা হয় একটা হলো দুনিয়া তুমি সব কিছু পাবা আর মরলেই তুমি জান্নাতে চলে যাবা কাউকে জান্নাতে লোভ দেখে এই কাজ কারণ হচ্ছে কাউকে দুনিয়ার লোভ দেখে এই কারণ হচ্ছে সাবধান বিগত সরকারের আমলে চার দলীয় জোট সরকারের আমলে এরা এক দিনে তেষট্টিটা জেলায় বোম ফাটিয়েছিল সেই সময়ের সাপোর্ট না থাকলে সরকারের কক্সিন কালেও এটা কারোর পক্ষে সম্ভব ছিল না নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য সেই সময় ঘাড়ে চাপ হল আমাদের উপরে কারণ আমরা হক কথা বলি হক কথা বলাটা কেউ বরদাস্ত করে না ও সরকার করে না সাধারণ লোকও করে না দেখলে আন্তর্জাতিক বিশ্বের হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা এই বুদ্ধি খাটাইল এখনও পর্যন্ত সেই মেজাজ আছে যেখানে আহালিজ আন্দোলন বা বাংলাদেশ বা আহালিজ যুব সংঘের মিটিং সিটিং হয় ওই খারাজীপন্থী লোকেরাই কিন্তু পুলিশকে ফোন করে ছিচি ছিচি না সুইচ আস ওই ওখানে জঙ্গিবাদ শুরু হয়ে গেছে যাতে আহালিজের কথা কেউ শুনতে না পায় পুলিশ তো অত বোঝে না জনগণ গায়ে তো গায়ে তো কোনো সিল মারা নাই ওরা দৌড়ে উঠছে এ বাবা বন্ধ করে বন্ধ করে কাজ করো না তোমরা তোমরা এসব করো না যদি এখানে শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে বাবা তোমরা চলে যাও কালকেও যেমন হয়েছে চাবি রঘুগঞ্জে আমাদের কাবরুল মাত্র দশ মিনিট বক্তব্য রাখছে পুরী যে বাবা আর দরকার নেই এই লক্ষ্য ফোন করছে চার দিকে আর ফোনগুলো কারা করে এটা তো ওনারা বুঝতে পারছেন না কালকে আমরা গেছে ভবানীগঞ্জে পাশেই এই খারিজীবন্ত মুফাস্তের করেন তফসি শুরু করে দিয়েছিলেন তারা একই দিনে সম্বল ডেকেছে যাতে গেল সাহেব বক্তব্যকে শুনতে না পায় এই চক্রান্ত ষড়যন্ত্র তাদের অব্যাহত আছে বন্ধ হয় নাই মনে রাখবেন আমি সরকারকে বলছি সাবধান হয়ে যান যারা মনে করে কবিরে গণঘার ব্যক্তি কাফের তার সরকারকেও কাফের মনে করে আমাকেও কাফের মনে করে তাদের দৃষ্টিতে আমি কবিরে গণগার এই জন্য আমি সরকারের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ করছি না অথবা আমি সবচেয়ে বড় গোনাগার বাংলাদেশে এই জন্য এক নম্বর টার্গেটে ছিলাম আমি বহুবার হুমকি পাঠাইছি আমার কাছে আপনি সাবধান হয়ে যান সে আজকে না দু হাজার পাঁচের আগের খবর বলছি ওই সব তক্ষ আমরা করি না আমাদের কোরআন হাতে কী আছে আমার কোরআন বলে দিচ্ছে মানে কাতালা নফসান বেকার নফসিন যে ব্যক্তি একটা হত্যার বদলে হত্যা করল না হত্যা করল ফাঁকা কাতালা নাসা জামিয়া পুরো সে যেন পুরো মানব জাতিকে হত্যা করলো অর্থাৎ অন্যায়ভাবে যদি কেউ মানুষকে হত্যা করে পুরো মানব জাতি হত্যা করার গুণ তার ঘরে চাপানো হবে অমন আহাইয়া না জামিয়া যে ব্যক্তি একটা মানুষকে বাঁচিয়ে দিল সে যেন পুরো মানব জাতিকে বাঁচিয়ে দিল এই কোরআন আমার কাছে মজুদ আমি আহলে হাদিস আমি অবশ্যই কোরআনের বাইরে তোমার ভয়ে কাজ করতে পারি না আমার কোরআন আমাকে বলেছে খবরদার মানুষ হত্যা করো না আমি করব তোমার কথা শুনি আজকে সরকার বাধ্য হয়ে বলছেন আজকে প্রতি হেডলাইন দেখেন খদবার পূর্বের বয়ানে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বলুন পুলিশ দেওয়ার বিডিআর দেওয়ার হচ্ছে না এখন দেখতে হুজুরদের কাজে লাগাতে হবে এই হুজুরদের মধ্যে তিনটা ভাগ আছে মনে রাখবেন একদল আলেম যারা জঙ্গিবাদের বিরোধী কিন্তু কিছু বলে না ভয়ে অথবা সারছে এদের কারণেই জঙ্গিবাদ সমাজে শিকড় গেড়ি বসে আছে তাদের ছেলেরাই তাদের ধারণা যদি বিরোধী পক্ষে মেরে দিতে পারে তাহলে আজকে হোক কালকে হোক আমার একটা চান্স আসবে ওরা ওদের লক্ষ্য খালি ব্যালটের যুগ জয়লাভ করা এখন ব্যালটের যুগ ব্যালটপন্থ জঙ্গিবাদী আর বুলেটপন্থ জঙ্গিবাদী উভয় জঙ্গিবাদ থেকে আপনারা সাবধান হন ভোট করলেই সে ভালো হয়ে যাবে ভোট না করলে সে খারাপ হয়ে যাবে এই চিন্তা ছাড়ুন ব্যালটপন্থী জঙ্গিবাদীরাই কিন্তু বেশি ক্ষতি করে দিচ্ছে মানুষকে আকিদাতে পরিবর্তন হয় নাই আর দ্বিতীয় হলো তারাই যারা জঙ্গিবাদকে সমর্থন করে না কিন্তু চুপ থাকে না মানুষকে বলে প্রকাশ্যে বলে এটা অন্যায় এই অন্যায় বলার হিম্মত খুব কম লোকেরই আছে শুধু তাই নয় তারা এটার জন্য মানুষ তৈরি করে যুবকদেরকে গঠন করে জনমত গঠন করে সংগঠিত যুব শক্তি পারে জঙ্গিবাদকে এদের থেকে তাড়িয়ে দিতে 
যুবকদেরকে বাদ দিয়ে বুড়াদের দিয়ে যে আপনি যতই ওয়াজ করেন কোনো কাজ হবে না আর এই জন্য বাংলাদেশের মাটিতে বাংলাদেশ আহলেদের যুব সংঘ একটি মাত্র সংগঠন যারা এর বিরুদ্ধে ইমানের সাথে কথা বলে অন্যরা হাতে অদূর সেট সময় বলে রাজনৈতিক স্বার্থে আমরা বলি আমাদের পরকালীন মুক্তির স্বার্থে দুটোর মধ্যে পার্থক্য নাই আর এই জন্য যে হামির কুৎসা একসময় মানুষকে উল্টাকে টাঙানো হয়েছে জিম বিদ্যে কথা বলছি সেইখানে কালকে ঘুরে এলাম চ্যালেঞ্জ করে এলাম সেই দুই হাজার চার থেকে দেখো আজ পর্যন্ত বাংলা এই তোমাদের বাগমারা থানার অফিসারকে জিজ্ঞেস করো আহলাদের যুব সংঘের একটা ছেলেকে তোমরা গ্রেপ্তার করতে পেরেছো কি না এক টাকাও পারে নেই কারণ আহলাদ যুব সংঘের ছেলেরা এর গুলো ধারে কাছাও যায় না মানে এর বিরুদ্ধে যা কিছু করণীয় তাই তারা করে তার যুবকদের সংগঠিত করে আহলাদের যুব সংঘ সোনামণি আহলাদিস আন্দোলন আহলিস মহিলা সংস্থা জনগণের মধ্যে এই চারটি সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে শুধু জঙ্গিবাদের বিরোধী না সমাজে যে কোনো উপকরণের বিরুদ্ধে তারা কথা বলে কেন বলে এমপি হওয়ার জন্য বলে না জান্নাতের কোন একটু স্থান পাওয়ার জন্যই বলে আমাদের লক্ষ্য জান্নাত তাদের লক্ষ্য বঙ্গভবন পার্থক্য আছে না বঙ্গভবন আজ আছে কাল নাই রাজনীতি আজ আছে কালকে নাই দল আজ আছে কালকে নাই কিন্তু আমাদের বক্তব্য আজকেও যেমন আছে কালকেও তেমন থাকবে কেউ পর্যন্ত ইনশাল্লাহ বজায় থাকবে আমাদের নেকি মরে গেলেও আমরা পাব এই জন্য তরুণদেরকে বলছে খবরদার যাকে তাকে কাফের বললে তাকে হত্যার আসামি বানিও না জঙ্গিবাদীদের আকিদা হলো এই যে কবিরা গণগার ব্যক্তি কাফের এই আকিদারা আজকে নতুন নয় এই আকিদার কারণেই তারা আলীকে হত্যা করেছিল খারজে আকিদা এই খারজে আকিদাকে উস্কে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব সুচতুরভাবে তাদেরকে লাগিয়েছে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছে ঠিক যেমন এখন ইয়াবাদ তো দৌরাত্ম চলছে বাংলাদেশে দেখেন না পত্রিকা খুললে ইয়াবা এখন দুই একটা না শত শত হাজার হাজার রাজশাহী এলাকা ধর্মীয় এলাকা এখানে কখনো ইয়াবার গল্প পত্রিকা আসে নাই কদিন আগে দেখলাম এখানেও আবার ইয়াবা ধরা পড়ছে তো রাজশাহী কেউ কেউ বদমাস বেড়ে গেল নাকি আবার দুঃখ লাগে এই যে ইয়াবা বাহকদেরকে আপনারা গ্রেফতার করেন ইয়াবার সম্রাটদের গ্রেফতার করেন না কেন তাদেরকে আপনার এমপি বানাচ্ছেন লোক বেশি হয়েছে করলে পুরুষ লোকটাকে বাদ দিতে বউকে এমপি বানাচ্ছেন সারা দেশ জানেন সে হলো ইয়াবা সম্রাট কিন্তু তাকে আপনার কিচ্ছু বলেন না আমি বহন করে নিয়ে যাচ্ছি পেটের দায় আমাকে গুলিকে বেরিয়ে দিচ্ছেন আর মিথ্যা কথা বলছেন কি বন্দুক যুদ্ধ হয়েছে এটা ডাহ মিথ্যা কথা বিচার আচার কিছু নেই দেয় গুলিকে মেরি এটা কিউ কি কোন দেশে বাস করছে আমরা মুখে বলছে আইনের শাসন এসব বাদ দিয়ে আসল জাগে হাত দেন এসব চিনি পুটি ছেড়ে দিয়ে কোড়াগুলো রাঘব বোয়ালগুলো ধরেন এগুলো বহু অভিজ্ঞতা আমাদের চেয়েতে পুলিশ ভাইদের বেশি আছে তারা বলতে পারেন না তাদের তো চাকরি করতে হবে তাদের ছেলে মেয়ে আসে না যদি মেরে দেয় রাত্রিবেলা গিয়ে কি করবে এই জন্য যা বলে তাই শোনে কিন্তু এদের ভেতরের খবর আমাদের কাছে আছে কারণ তারা অনেকে তো আমাদের আত্মীয় স্বজন আমাদের ভাই ভগ্যর আমাদেরই সন্তান তারা বলেন তাদের অন্তরটা পড়ে এটা অন্যায় করছি কিন্তু বাধ্য চাকরি মনে রাখবেন প্রত্যেককেই মরতে হবে প্রত্যেককে আল্লাহ কাছে কৈফে দিতে হবে সাবধান বাঁচার কোনো উপায় নেই আরেকটা মনে রাখবেন অমিন তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নাই ইল্লা ওয়ারেদ হওয়া যে পুলসরাতের সামনে হাজির হবে না এবার পার হয়ে গেল আল্লাহ রসুল বলছেন একদল পার হবে বিদ্যুৎ বেগে একদল পার হবে বায়ু বেগে একদল পার হবে ঘোড়ার ছুটে তুলনায় দ্রুত বেগে আরেকদল পার হবে দৌড়ি একদল পার হবে পায়ে আস্তে আস্তে হেঁটে আরেকদল থেকে যাবে সেখানে পার হয়ে যাওয়ার পরে আরেকটা ব্রিজ পার হতে হবে জান্নাত এবং জান্নার মাঝখানে একটা ব্রিজ আছে সেখানে সবাইকে জমা করা হবে এরা যারা পুলিশরা পার হলো প্রথম ধাক্কায় তারাই যারা পড়লো তারা তো গেলই আর যারা পার হয়ে গেল তাদেরকেও আবার জান্নাত এবং জান্নার মাঝখানটা পুলের উপরে একত্রিত করা হবে এইবার ধরে নিতে পারি আমরা তারা ইমানদার লোক মুসলমান লোক সেখানে তাদের বলা হবে পৃথিবীতে অমুক দিন অমুক দিন এই তুমি জুলুম করেছিলে তুমি মুসলমান তোমার ইমানের কারণে কলমে শাহাদাত পাঠের কারণে তোমাকে মুক্তি দিয়ে পুলসাদ পার করানো হয়েছে 
এখন তুমি বলো অমুক জায়গায় এই করেছিলে অমুককে গালে দিয়েছিল অমুককে পিটিয়েছিল অমুককে মেরেছিলে অমুক দুর্বল লোকটা তুমি ক্ষতি করেছিলে সবাই আসবে সবাই যে যা চাইবে সবার বিচার ওখানে হয়ে যাবে নেকির পাহাড় নিয়ে হাজির হয়েছে প্রতি বছরে ওমরা করে হজ করে বাপ টাকা মানে নেকি গাদা গাদা হয়ে গেছে এবার দেখা গেলো মানে সাতাম হাজা বা কাজা বা হাজা বা কাতালা হাজা অমুককে হত্যা করেছে সে নিজে করণীয় উন্নতি করিয়েছে সব ধরা খাবে সাথে কোনো উপায় নেই বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা বা ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থা এ দেশটা ইসলামী বিচার ব্যবস্থা তো নাই আছে ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থা যে ডাইরেক্ট করে তাকে ধরা হয় অথচ যিনি করান তার কিচ্ছু হয় না কারণ সে তো ধরা সর বাইরে থাকে আল্লাহ ধর সামনে এসব এসব চলবে না এসব চালাকি আল্লাহ ভালো করে জানে যে নাসরের মেয়েটাকে পুড়িয়ে মেরেছে ও প্রিন্সিপাল সাহেব কি বাস বাসবে আল্লাহর বিচারে নাকি যে কোনো বিচারে ওকে ফাঁসি হেব না ওকে একদম প্রকাশ্য ফায়ারিং স্কোয়াডে হত্যা করা উচিত কিন্তু এই বিচারে কিছু হবে না কেবল তো তোমার জেলখানা ছিল ওর উকিল বলবে স্যার আমার আসামি তো খুবই নির্দোষ খুবই ভালো মাথায় এক হাত লম্বা উঁচু টুপি নিজে আর এক হাত লম্বা দাঁড়ি হুজুর দেখেন না কি সুন্দর কামড় বুঝে আছে আর উনি তো অঞ্চলে জেলখানে কিছুই খবর রাখে না আর আইনেও বলছে জেলখানা থেকে বাইরে কিছু করা যায় না এখন যে মোবাইলের যুগ অনেক কিছু করা যায় এটা সবাই জানে এরপরেও কিন্তু আইনে বলা হচ্ছে জেলখানা বেশি বাইরে কোনো কাজ করা যায় না অত বেখসুর খালাস আল্লাহ কাছে খালাস পাবে নাকি অত সস্তা না আল্লাহ বেচার নিখুঁত অত বান্দা সাবধান হওয়া এই হয়তো উনি পুলিশরা ফার্স্ট চান্সে পার হবেন সেকেন্ড চান্সে আবার অ্যারেস্ট হবেন আল্লাহ বলবে এই বেটা প্রিন্সিপাল এল এম শিখেছিলে বড় হুজুর হয়েছিলে তুমি সবসময় মুফতি বলে সবাই তোমাকে ডাকত বাবারা মেয়ে পাঠাতো তোমাকে কাছে লেখা শেখার জন্য তুমি আমানতের খেয়ারাত করেছো এসব শুরু হবে তা যত নেক আমল জীবনে উনি করেছেন সারা জীবন হাদিস পড়ি যত নেক আমল ওনার আমল নেওয়া জমা হয়েছে এই সমস্ত আমল নামা থেকে নেক আমল কাটতে কাটতে অভিযোগকারীদের আমল নেওয়া যোগ করা হবে নিঃস্ব হয়ে গেল চলো যাহ নামে শেষ এরপরে আল্লাহর রসুল বলছেন যে তাদেরকে একটা গায়েবি আওয়াজ দাতা বলবে এ তোমরা কি যাকে যাকে তোমরা দুনিয়াতে নেতা মানতে তোমরা তাদের সঙ্গে চলে যাও ইহুদিদা এ ইহুদি তোমরা দুনিয়া কাদের পূজা করতে বলে ওজায়ের আব্দুল্লাহ আমরা নবী ওজায়েরকে আল্লাহর বেটা বলতাম যাও তার সঙ্গে এই নাসারের দল খ্রিস্টানরা তোমাদের নেতাকে ঈসা ইবনুল্লাহ আল্লাহর বেটা ঈসা যাও ওইদিকে সব ময়দান ফাঁকা আর কেমন বাকি আছে হ্যাঁ আমরা বাকি আছি কি তোমরা যে আমরা তো ঈশাকে মুসাকে ইবাদত করতাম না আমরা স্রেফ আল্লাহর ইবাদত করতাম তাই নাকি আমরা মুসলমান চলে আসো সব চলে যাও সামনে মুসলমান তোমাদের নেতাকে আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কী চাও তোমরা আমরা আপনার ক্ষমা চাই তোমরা যাচ্ছ না কেন যে আমরা আপনাকে ছেড়ে যাব না আপনার কাছেই আমরা থাকব আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করেছি আল্লাহ যেখানে আমরা সেখানে আমরা ডানে বাই যাব না ঠিক আছে এর পূর্বে ইহুদি নাসরাদের বলা হবে তোমরা এখন কি চাও ওরা বলবে আমরা পিপাসায় কাতর আমরা একটু পানি চাই যাও ওই যে পানি দেখা যাচ্ছে পানি পান করতে গিয়ে দেখা ওটা পানি না ওটা জাহান নাম পড়বে সেখানে তাহলে ইহুদিরা জাহান নামে হয়ে গেল নাসারা জাহান নামে হয়ে গেল এটা করণের এইভাবে বল্লাদিনে কাফারু আমালহুম কাসারা বিম্বকি আতিনি আসাবু জামান সেটা নূর পড়ে দেখেন যারা অবিশ্বাসী কাফের তাদের সমস্ত নেক আমলগুলো হবে মরিচিকার মতো পিপাসার্থ ব্যক্তি মনে করবে ওটা বোধহয় পানি যখন তারা কাছে আসবে তাহলে পানি নাই সবাল অফা হয়ে আল্লাহকে তারা সেখানে পাওয়াবে বাস হয়ে গেল এইবার মোমিনদেরকে পালা দেখো তোমরা কী জন্যে ইবাদত করেছিলে কী জন্যে ইসলাম কবুল করেছিলে প্রথম বিচার হবে আলেমদের শহীদদের দাতাদের এই আলেম তুমি তো বড় আলেম হয়েছিলে দুনিয়াতে বলো কেন আলেম শিখছিলে ও বলবে আপনার দিন শিখেছিলাম দিন প্রচার করেছিলাম দিনের প্রচারের জন্যই আমরা এগুলো করেছি আল্লাহ রসুলের আমানত আমরা হক আদায় করেছি করোনা হাদিস পড়িয়েছি ইত্যাদি ইত্যাদি বা লেখেছি হ্যাঁ তুমি দয়া করেছি করেছিলে আমি জানি তোমার ভিতরে ভিতরে এই লোভ ছিল যে আমাকে লবে আল্লামা বলবে 
শায়েখ বলবে মুফতি বলবে আমি শ্রেষ্ঠ আলেম হব বাহাসে সবাইকে হারিয়ে দেব এই বড় বড়ত্ব এবং অহমিকার কারণে তুই বেশি বেশি এলেম শিখেছিলে অথবা বড় চাকরি লোভে বেশি বেতন পাওয়ার লোভে তুমি এই অন্যায় করেছিলে যাও তোর অন্তর খবর আমি রাখি আজকের মাদ্রাসাগুলোকে বেতন বৃদ্ধি করে আধা সেকুলার বানিয়ে দেওয়া হয়েছে দেখেন না খেয়াল করে লেখাপড়ার আছে নাকি এমনকি তিনশো মাদ্রাসায় যৌন প্রজনন পঞ্চাশটি মাদ্রাসা এবং তিনশো স্কুলে ছোট্ট ছেলে সাত আট বছরকে বয়স তাদেরকে যৌন প্রজনন শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে পাঁচ বছর ধরে দেওয়া হচ্ছে আমরা টেরই পাইনি এখন বিবিসি বাংলা রিপোর্টের পত্রের সামনে আসার পরে আমরা টের পেয়েছি আমরা কথা বলেছি পত্রিকা এবারে তাহারিকের সম্পাদক এসে এর উপরে সরকারকে সাবধান করছে আমাদের দায়িত্ব উপদেশ দেওয়া আমাদের দায়িত্ব কারো উপরে চাপ সৃষ্টি করা নয় উপদেশ দিচ্ছি দয়া করে এই যৌন সুরসুরি দেওয়া এই শিক্ষা বাতিল করুন আমাদের মা বোনেরা তাদের মা খালার কাছ থেকে এগুলো শিখে আর যারা মুসলমান তাদের বাচ্চাদের উপরে ফরজ হল সাত বছর বয়সে সালাতের আদেশ দেওয়া তাই না আর সালাতের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতা অর্জন করাটা ফরজ ঠিক না উজু ছাড়া তো সালাত হয় না এই পবিত্রতা শিখতে গিয়ে মেয়েরা তাদের মায়ের কাছে শিখে ছেলের তাদের বাবার কাছে শিখে এটুক জন্য স্কুলে আলাদা এক জায়গায় বসে শেখানোর কোনো প্রয়োজন নাই তার এক পড়ে দেখবেন এই সংখ্যা আমরা হিসাব দিয়ে দিয়েছি বর্তমান পৃথিবীতে যেসব দেশে এই সমস্ত ফ্রি সেক্স শেখানো হচ্ছে তাদের ফলাফলটা কি দেখুন শেখানো হচ্ছে আমেরিকায় ধ্বংস আমেরিকা পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ধর্ষণ কবলিত দেশ এখন আমেরিকা ইংল্যান্ড ফ্রান্স জার্মানি ভারত ভারত চার নম্বরে সব জায়গাতেই চলছে যারাই এই যৌন শিক্ষা দিতে গেছে তারাই ধ্বংস হয়ে গেছে আপনার বহু শিক্ষক এখানে আছেন সাবধান টাকার লোভে দুনিয়ার লোভে কোনো কাজ করবেন না আগে আখেরা সামলান আপনি আলেম আপনার এলমের হিসাব না দিয়ে আপনি এক পা বাড়াতে পারবেন কে আমাদের মঠে সাবধান আলেমরা সাবধান বক্তারা আলেম তিন শ্রেণীর একদল আলেম গত সপ্তাহ বলে সেটা আবার মনে করে দিই তারা বেদাতের আহ্বায়ক এবং বেদাতের সহযোগী বেদাতের প্রচারক আর একদল আলেম যারা বেদাতের বিরোধী কিন্তু বলে না ভয়ে অথবা স্বার্থে আর এদের কারণে বেদাতগুলো সমাজে স্থিতি লাভ করেছে যত কিছু বলে শেষ শেষ এককাল গর্গর হিসাব যে যাবার করকে আমার কিছু ঝামেলার জি না এটা অসম্ভব হবে না যেন আল্লাহর গজব নামবে সবার উপরেই নামবে আজকে এইডস আসছে কত মহামারী আসছে আসমানে ভাইরাস আসছে যে ভাইরাসের জীবনে ডাক্তাররা নামই শোনে নাই এসবগুলো কোথ থেকে আসছে এটা আল্লাহর গজব নয় মাটির তলা গজব আসছে না বিষ আসতেছে আমরা পানি খাচ্ছি কি খাচ্ছি বিষ খাচ্ছি আজকে ঢাকা শহর পুরো পুরোটাই দূষিত নগরী ঢাকা শহরের মাটির নিচে বিষ উপরে বায়ুতে বিষ দস্তা বেশি হয়ে গেছে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস ঢুকছে দস্তা ঢুকছে প্রত্যেকটা মানুষ ওখানে রুগী হয়ে যাচ্ছে এরপর আমরা অহংকার দেখাচ্ছি আল্লাহর এই গজব আসছে সমানে এরপর আমাদের কোনো ভয় নাই সাবধান এইগুলো বিষয়ের আমাদেরকে বলতে হয় এই জন্য যাতে সমাজের কল্যাণ হয় সমাজের কল্যাণের স্বার্থে আমরা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বলি এবং পরকালের না জাতের স্বার্থে আমরা এটা বলি ঠিক পরকালের না জাতের স্বার্থে আমরা মাদকতার বিরুদ্ধে বলি কারণ আমার রসুল বলেছেন কুল্লু মুস্কিরিন হারাম প্রত্যেক মাদক দ্রব্য হারাম হারাম মানে বোঝেন তো হারাম কি ব্যাখ্যা দেওয়া লাগে এক কথায় শেষ আমার রসুলের প্রতিটি কথা এত চমৎকার এত সার গর্ভ যে একটা শব্দে সব ধরা পড়ে সে যুগের মাদক যা ছিল সেটা হারাম এ যুগের মাদক যা সেটা হারাম আগামী দিনে আবার যা মাদক আসবে সেটা হারাম নাম করা কি দরকার ইয়াবা হারাম সেঞ্চুরি হারাম নাম করবি বলতে হবে নাকি পাগল নাকি আমরা শুধু এই হাদিসটা যদি ছোট্ট শিশুদের ক্লাস ফাইভ সিক্স সেভেন এইটের মধ্যে মুখস্থ করানো হইতো ইনশাল্লাহ বাংলার জমিন থেকে মাদক হারিয়ে যেত কিন্তু ওটা করলে সরকার সেকুলার থাকে না যে তো ইসলামী হয়ে যায় সম্প্রদ সাম্প্রদায়িক সরকার হয়ে যাবে কি বলবে ছোট্ট বাচ্চাদেরকে করেন হাদিস শেখানো এই জন্য আমরা না পেরে হাদিস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে হাদিস সংকলন বের করেছি ছোট্ট ছোট্ট হাদিসগুলো ওখানে আমরা দিয়ে দিয়েছি যে কোনো শিশু ওটা মুখস্থ করতে পারবে যেন একটা হাদিস বললাম একটু আগে আপনাদের তিনটা শব্দ না কুল্ল মুস্কিরিন হারাম এটা মুখস্থ রাখা কঠিন হবে এইটা তো উচিত ছিল স্কুলে পড়ানো প্রত্যেক ছেলেবিলে মুস্তি করতে পারত 
তাহলে ও কখন মাদক দ্রব্য ধারে কাছেও যাইত না যদি বলা হতো দেখো তোমাদের মা বোন মায়ের পায়ের তলে সন্তানের যান না ছোট্টা দিস না ইন্নার জান্নাতা তাহতা আকদামে উম্মাহাতিকম জান্নাত তোমাদের মায়ের পায়ের তলে এই হাদিসটা যদি জানত কোনো বাচ্চা সে মাকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করত বৃদ্ধ বয়সে মাকে সে কোলে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো বৃদ্ধ বাবাকে সে কখন অসম্মান করত না আজকে সরকার বিপদে পড়ে গেছে না বেড়ে বৃদ্ধ ওল্ড হোম বানাচ্ছে বৃদ্ধ নিবাস যান আমেরিকা ইউরোপে দেখেন বৃদ্ধ নিবাস পাগলের কারবার আসল জায়গায় ঘানা দিয়ে ওই করতে হবে নাকি বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সামাজিক শান্তি বিরাজ করছে কোরআন হাদিসের কারণে এজন্য ছেলেরা যত বড়ই হোক বৃদ্ধ পিতামাতার জন্য তারা জীবন দিয়ে দিচ্ছে কেন দিচ্ছে এই বৃদ্ধ পিতামাতার দোয়া আমাকে আখেরাতে মুক্তি দান করবে কারণ হাদিসে রয়েছে সাকাতুল ওয়ালেদ সাকাতুর রব পিতার সন্তুষ্টি আল্লাহ সন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টি আল্লাহ অসন্তুষ্টি এই হাদিসে রয়েছে বলেই কিন্তু আমরা এটা করছি কারণ অখেরাতে খবর আমরা রাখি না নইলে আমাকে পুল ছেড়াতে আটকে দেবে আল্লাহ তো আমাদের আবেদন থাকবে যারা আমাদের সন্তান তোমাদের দেহে শক্তি আছে আমাদের দেখো এক সময় আমাদেরও বয়স তোমাদের মতো ছিল যদি আমরা আমাদের বাপ মায়ের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত না হইতাম আমরাও সেদিন জঙ্গিবাদে ঢুকে পড়তাম আর আমরা যদি ওইরকমভাবে পারিবারিকভাবে বা মাদ্রাসায় শিক্ষিত না হইতাম তাহলে আমরাও ধ্বংস হয়ে যেতাম এখন এগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশে যারা ধ্বংস কামনা করে বিদেশি শক্তি দেখতে বাংলাদেশ সরকার কথা শুনছে না ঠিক আছে চালাও অমুক ব্যাংকে হামলা করো অমুক হোটেলে হামলা করো শ্রীলঙ্কা গভর্নমেন্ট আগে ছিল একটা বৃহৎ শক্তির দিকে ঝুঁকেছিল আর একটা বৃহৎ শক্তির দিকে চলে গেছে তাদের বন্দর এখানে অনুমতি দিয়ে দিয়েছে সাগরে এক সেই বৃহৎ শক্তি যদি খেপে যায় খেপে গিয়ে সামনে তো হামলা করবে না তারা যদি ওই ওখানকার কিছু বিদ্রোহী লোককে পয়সা দিয়ে চালাও তুমি হোটেলটা বোমা দিয়ে দিয়ে শেষ করে দিয়ে এদের জীবনে কেউ ধরবে না করছে সবই বিদেশি শক্তিগুলা আর ব্যবহার করছে স্থানীয় নাগরিক ছেলেদেরকে যারা ব্যবহারকারী তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে তারা জাতিসংঘ কনভার্ট করছে তাদের ভেটো পাওয়ার আছে বিশ্বে একশো উননব্বইটি দেশ একদিকে যদি ভোট দেয় আর ওই পাঁচটি দেশের একটা দেশও যদি একদিকে ভোট দেয় ওই একটা দেশের ভোটই সেখানে ফাইনাল হবে একশো উননব্বইটি দেশের ভোট সব বাতিল হবে এটার নাম কি গণতন্ত্র ও যে তারাই হলো আমার গণতন্ত্রের সারা ফেরিওয়ালা সারা দুনিয়া ফেরি করে বেড়াচ্ছে তারাই কোথায় বসবাস করছেন আপনি তাদের আসে অস্ত্রের জোর টাকার জোর সেই জোরে তারা মানবাতাকে হত্যা করছে সর্বত্র নিজের দেশে বাইরের দেশে নিরীহ গোবাসরাই মুসলমান ছেলেদেরকে তারা এখন টার্গেট করেছে মূল দায়ীদেরকে ধরার কোনো ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো শক্তির নাই আজকে মিয়ানমার যে দশ লক্ষ এগারো লক্ষ মানুষকে তাড়িয়ে দিল তারা স্থায়ী নাগরিক সেখানকার তাদের বিরুদ্ধে এই সমস্ত বৃহৎ শক্তিরা কেউ টু শব্দ করছে না কারণ তাদের সেখানে দুনিয়াবি স্বার্থ আছে মানবতা ভুলুণ্ঠিত বিচারে বাণী নিভৃতে কাঁদে আমরা আখেরাতে বিশ্বাসী আমরা পুলসরাতে বিশ্বাসী পুলসরাতে মুক্তি আমাদের পাওয়া মূল লক্ষ্য আর এই জন্য আমরা আল্লাহকে ভয় করি সুম্মা নুনাজি লাজিন তাকাও আমরা নাজাত দেবো সেদিন তাদেরকে যারা মোতাকি আল্লাহকে ভয় করে ও নাজার জালিয়া জেসিয়া আর সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে আমরা পুলসরাতে ছেড়ে দেব একটু আগে বলেছি পাশাক্ত সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে দুই সে রমজানের মধ্যবর্তী সময়ে দুই উমরার মধ্যবর্তী সময়ে বান্দা যত সগিরা গুণা করে সবগুলো আল্লাহ ক্ষমা করার জন্য এই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ঠিক অনুরূপ ব্যবস্থা আসছে আমাদের সামনে রমজানুল মুবারক রমজানুল মুবারকের মূল উদ্দেশ্য কি আল্লাহ বলছেন ইয়া দিনা মানু কুতিব আলাইকাম কামা কুতিব আল্লাহ দিনা মেন কবলেকুম আল্লাহকুম তাক তাকুন যাতে তোমরা মোতাকি হতে পারো ওখানে পুলসাতে পার হওয়ার শর্ত মোতাকি হওয়া ঠিক এখানে ঠিক সেই কথাই বলা হচ্ছে রমজান আসছে প্রস্তুতি নিন আত্মমাত্র দুই সপ্তাহের সময় নাই প্রস্তুতি নিন যারা সাবানের শ্যাম রাখেন নেই এখনও রাখেন রমজানের প্রস্তুতির মাস তুলে সাবানের মাস 
আল্লাহ রসুল প্রায় পুরো মাসটায় শ্যাম রাখতেন দু একদিন বাদ দিয়ে আমরা তারা এখনো রাখেনি এখনো রাখেন সাবারের নিয়তে শ্যাম রাখবেন ইনশাল্লাহ তাহলে আপনার জন্য রমজানের শ্যাম রাখাটা সহজ হবে এটা যেন শুধু গরিবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে বহু পূর্বে আল্লাহ ইকবাল দুঃখ করে বলে গিয়েছেন দেখো আল্লাহ তোমাদের উপরে রহম করবেন কেন তোমরা তারা ধনিক শ্রেণী তোমরা শ্যাম রাখো না এমন গরিবের প্রতি তোমরা রহম করো না দাদের হাতে শক্তি আছে তারা দুর্বলদেরকে সাহায্য করো না কেন আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবে যা কে হতে হে মসা যদ্মে তো সফারা তো গরিব পর্দা রাখতায় হামারা যা কে হতে হে মসা যদ্মে সফারা তো গরিব জহমতে রোজা যো করতে হে গোয়ারা তো গরিব নাম লেতা হে আগর কোই হামারা তো গরিব পর্দা রাখতা হে আগর কোই হামারা তো গরিব জিন্দা হে মিল্লত বেদা গোরাবা কে দম সে উমরা নিশায় দৌলত সে গাফিল হয় হম সে জিন্দা হয় মিল্লত বেদা গোরাবা কে দম সে তো শেখোয়ার মধ্যে অত্যন্ত দুঃখ করে কথা বলে তিনি বলেছিলেন দেখো মসজিদে গিয়ে দেখো মুসল্লি কারা গরিবদের সংখ্যা বেশি পর্দা রাখে এই মহিলারা কারা দেখো ওরা গরিব শ্রেণী রমজানের কষ্ট সহ্য করে কারা দেখো গরিব শ্রেণী আমার নাম নেয় কারা দেখবে সেটাও গরিব শ্রেণী উমরা নেশায় দৌলত সে গাফল হয় হামসে ধনিক শ্রেণী দৌলতের নেশায় আল্লাহ থেকে উদাসীন জিন্দা হয় মিল্লত বেদা গোরা বা কে দামসে এই উজ্জ্বল দিন বেঁচে আছে শুধুমাত্র গরিবদারই কারণে উনি মারা গেছেন উনিশশো আটত্রিশ সালে এটা দু হাজার আঠারো সাল কত পূর্বে তিনি এই কবিতা বলে গিয়েছেন তাকে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা বলা হয়তো আল্লাহ মেক ভাল তার ইতিহাসের গোড়া খবর রাখেন উনি কিন্তু হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির শুধু ছাত্রই নন প্রফেসর ছিলেন লন্ডনে অথচ সেখানে গিয়েও তিনি বিভ্রান্ত হন নাই কারণ একটা ছোট্ট ঘটনা তার জীবনে ঘটেছে ছোট্টবেলায় ওনার আব্বার আম্মার কোনো সন্তান আদি ছিল না অনেক কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছে একটা সন্তান এলো তার নাম রাখলেন খুশি রাখলেন ইকবাল সৌভাগ্যবান একদিন ইকবাল কোরআন তোলা করছেন তার আব্বার পিছনে এসে নিবিষ্ট চিত্তে কোরআন শুনছে খুশিতে আব্বার চোখ দিয়ে এক ফোট পানি পড়েছে সে পানি ইকবালের মাথায় পড়েছে ইকবাল তাকে দেখে আব্বা তোর আব্বা সেদিন বলেছেন ইকবাল আমি চাহতা হোম কিন্তু কোরআনকে খাদেম বান আমি চাই তুমি কোরআনের খাদেম হও জীবনের এই ছোট্ট একটি ঘটনা একবার বলছে আমি লন্ডনে বসবাস করছি এই ফালতু জায়গাতে যেখানে কোনো দিন নাই যেখানে কোনো মানবতা নেই আছে খালি খালি স্বেচ্ছাচারিতা সেখানেও আমাকে ধরে রেখেছে আমার আব্বার একটি কথা আমি চাই তুমি কোরআনের খাদেম হও আমি কষ্টি কালেও কোরআনের বাইরে যেতে পারি না চিন্তা করছেন এই সুন্দর মানুষটা এই সুন্দর চিন্তা আমাদের দিয়ে গেছে আল্লাহ তোমাদের উপরে কেন রহম করবেন যে তোমরা ধনিক শ্রেণী আল্লাহকে ভুলে গেছ ক্ষমতা পেয়ে হাতে পাগল হয়ে গেছ ধরাকে সরাগান করছো দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করছো যে বাতাস তুমি বাতাস তুমি যা বারিন কোরআন আল্লাহ বলছেন আদের কম ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য ওরা মানুষকে পিটাত যা বারিনদের মতো অহংকারী শয়তানদের মতো মানুষকে পিটা মানুষ যে মানুষ যে আল্লাহ সৃষ্টি এই চিন্তাধারা করতে খালি মাঠ আর এই জন্য আল্লাহ তাদের দুনিয়া থেকে ধ্বংস করে দিয়েছেন কিভাবে সাত দিন অবিরাম ঝড় বৃষ্টি আর সাত দিন এবং আট রাত দিয়ে একেবারে একেবারে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে আত কমকে কারণ তারা জনগণের উপরে চূড়ান্ত অত্যাচার করছে অত্যাচারী ব্যক্তিকে আল্লাহ কখনোই বরদাস্ত করেন না আর তারাই পুলসরাতে আল্লাহ তাদের ছেড়ে দিবেন অতএব তাকার মাস আসছে সামনে প্রস্তুতি গ্রহণ করুন নিজের রুজি হালাল করুন কাজকর্ম সন্তোষজনক করুন যে কোনো সময় হার্ট অ্যাটাক করে আপনি মৃত্যু করলে ঢলে পড়বেন আপনাকে বহু গর্ভে চলে যেতে হবে ভূপৃষ্ঠের এই স্বাধীন আধিপত্য আপনার বেশি দিন থাকবে না এই মার্কাজে অসংখ্য জানাজা হয় কয়েকদিন আগেও জানাজা পড়লাম আমরা এখানে এলাকার এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সবাইকে চলে যেতে হবে ভূ পৃষ্ঠে স্থান খুব বেশি দিন আমাদের হবে না বহু গর্বে যেতেই হবে সেখানে গিয়ে কৈফিয়ত দিতেই হবে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতেই হবে 
এবং আমাদেরকে পুলসাতের সামনে অবশ্যই উপস্থিত হতে হবে সেখানে যেন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে পার করে দেন এবং আমাদের সমুদ্র জুলুম থেকে যেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে রেহাই দেন আমরা আল্লাহ নিকট সেই তফিক কামনা করছি হে আল্লাহ মুসলিম উম্মাকে সত্যিকারাটি ইসলাম পরিপালন তৌফিক দান করো বাংলাদেশের স্বাধীনতার সার্বভৌম থেকে তুমি রক্ষা করো বিদেশি শক্তি চক্রান্ত থেকে আল্লাহ তুমি আমাদের দেশকে রক্ষা করো আমাদের সুন্দর সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চাগুলিকে জঙ্গিবাদ থেকে তুমি বাঁচিয়ে রাখো তাদের দেহগুলিকে তুমি মদের সবল থেকে আল্লাহ তুমি তুমি বাঁচিয়ে দাও আমাদের নারী সমাজকে নির্যাতনের হাত থেকে আল্লাহ তুমি রক্ষা করো আকুল কলি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালাকুম বলে সাহারি মুসলিমিন